Merhaba arkadaşlar. Sizlere bir gün e, box, kickbox ve Muay Thai branşlarına yönelik 3 e, en iyi ısınma yöntemini göstereceğim. Isınma nedir? Yani hangi sporu yaparsak yap yapalım. Yani bir egzersiz ya da etkinlik de yapsak olmazsa olmazımızdır. Özellikle bir branşla uğraşıyorsak kesinlikle ısınma yapmam lazım. Eğer bir yarışmaya ya da antrenmaya, antrenmana ısınmayan bağdan çıkarsam ya sakatlanırım ya da istediğim performansı elde edemem. Yani şudur ısınma ne yaparsam yapayım onun önceliğinden bir sonraki aşamaya hazırlanma evresidir diyebilirim. Az böyle sokak hızıyla anlattım ama şimdi size 3 en iyi yöntemle özellikle de boks, kickbox, muayete yönelik bir ısınma yöntemi göstereceğim. Bunda e, en fazla germe yapabilirsiniz ama ona da gerek yok. Çünkü ısınma, yakla, ısınma yaptıktan sonra germe de yapabilirim. Evet, germeleri şey, ısınmaya geçiyoruz. Evet, ilk ısınma yöntemim dinamik ısınma e, metodudur. Branşa özgü yapacağım. Yani en az 4 ya da 6 hareket yaparsam yani hareket dinamik model olarak en az 20 saniye 30 saniye yapıp aralarda 10 saniye dinlenme atabilirim. Gar pozisyonunu da oynayarak 20 saniye Evet Şimdi blok alarak çup, çup, çup. Evet. 10 saniye dinamik şekilde aktif dinleniyorum. Oynak sonra diz çekerek Son olarak da jumping jack dediğimiz bütün sporlarda kullanılan bir hareket ekleyebilirim. Evet. Gördüğünüz gibi bu dinamik ısınma metodu diyoruz biz buna. Siz daha fazla hareket ekleyebilirsiniz. Süreyi kısaltıp uzatabilirsiniz. Ufak bir açma gelme stretching yapıyorum. Evet. Evet. İkinci yöntemimiz daha önceki ilk videolarımız vardı. Orada da görmüşsünüzdür. İp atlama antrenmanıdır. İple biz ısınmayla gerçekleştirelim. Özellikle de dediğim gibi bizim branşlarımızda olmazsa olmaz bir çalışmadır. Bunu en az rant usulü yapabilirsiniz. Sayı olarak yapabilirsiniz. Hani 500 adet, 1000 adet. Antren öncesi ısınma olarak kullanırsınız. Normalde ben bunu en az 3 dakika öneriyorum rant usulü. Ben şu anda 1 dakika atlayacağım. Yine araya güzel bir açma gelmek diyebilirim. 
Evet. Üçüncü yöntemim ise gölge boksu, gölge kickboksu. Branşınız neyse ona göre yapabilirsiniz. Ufak ufak sert yapmıyorsunuz. Bunu da yine süre süre yapmanızı tavsiye ederim. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika rahat bir şekilde. Arkadaşlar 3 yöntemi de gösterdim. Bana göre en iyi yöntemlerden biri. Her alanda, her şartlarda yapabilirsiniz. İkinci yöntemde ip yoksa bile ipsiz. İp varmış gibi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel nabzım yükseldi. Gayet iyi ısındım. Bundan sonra iyi bir stretching yani açma germe ihtiyacınız var. 3 yöntem. 1 dinamik ısınma. 2 ip atlama yöntemi. 3 Gölge boks yöntemi. Bundan sonra geri sizde antrenman içeriniz neyse yapabilirsiniz. Antrenman programınız yoksa bile bundan bir ısınma ya da kısa bir ter antrenmanı bile oluşturursunuz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.